接下来勾头发，先演示男生头发。勾头发用的是 2.0 毫米钩针。之前头和身体用的是 1.8 毫米，头发可用棕色或你想要的颜色。要小指，要食指，要中指一圈。钩针穿入，要线带过来，一个起立针。第一圈六个短针，收紧线圈，找到第一针。线头放到钩针上来，引拔，起立，然后第二圈勾六个加针，这里入针头发不要勾得太紧，否则勾出来头发就会太小太短。第三圈是一个短针，一个加针为一组，一共六组，短针，加针。引拔不勾起立针，这里直接勾十二个辫子针，然后要倒三回勾，十个中长针，这里是倒数第一，倒数第二，倒数第三，这个地方入针。绕线，然后倒三入针。绕线直接带过三个线圈，中长针，一共勾十个。勾出来就像这样子，这是刚才引拔的位置。再下一个针目，这里入针，引拔，然后继续勾十二个辫子针，到三回勾十个中长针。从这里钩针绕线入针，直线带出。
，找到下一个针目入针，引拔，这样发条就完成两条了。总共要勾七条，大家自行完成。七条勾完之后，下一条发条要勾十一个辫子针，一样是倒三回勾，勾九个中长针。下一个针目引拔，接下去是十个辫子针，到三回勾八个中长针。这十个辫子真的发条，总共要勾九条。十个辫子真的九条已经勾完了，剩下最后一条是十一个辫子针。到三回勾九个中长针，这里引拔。刚才的第一个针目，锁针固定，这个线留的长一点，因为头发是用缝合的，不是用粘的。这就是头发的部分，短线头可以把它剪掉。这是男生的头发，接下来是女生的头发。女生的头发和男生前三圈是一样的，一样用二点零的钩针。小指、食指、中指勾过来，起立，六个短针找到第一个针目，引拔，第二圈六个加针，第二圈完成，第三圈。一个短针，一个加针，第三圈勾完之后。
第一针引拔，不起力，直接勾辫子针。女生长发的辫子针可以勾二十个。到三回钩中长针，这里入针，总共十八个中长针。最后一个中长针，下一个针目入针引拔。这个二十个辫子针的发条，一共要勾六条。这长度就取决于辫子针的多少，可以拿出勾好的人偶。对比一下长度，如果太长，可以少勾几个辫子针；不够长，就可以再加辫子针。这六条是后面的头发长度，可以的话就继续勾。二十个辫子针的发条要勾六条，大家可以自行完成。二十个辫子针的六条已经勾好了，下一条要勾十五个辫子针。一样到三回钩，十三个中长针，下一个针目引拔。这条是在两鬓的位置，就是这里，可以比对一下，太长或太短都可以剪或加辫子针。接下去要勾刘海，刘海的话是勾九个辫子针。到三回勾七个中长针，入针引拔，这样子的要勾四条。大家自行完成。四条九个辫子针的刘海勾好了，接下来再勾另外一边的鬓角，跟刚刚的一样，十五个辫子针。到三回勾十三个中长针。这个两鬓的这个发条都是各勾一条就可以了。
接下去就是一开始的二十个辫子针。就这样子勾，一样勾六条，勾到这里结束就可以了。最后一个发条的，最后一个中长针勾好后，找到第一针引拔，锁针固定。这个就是女生长发，头发完成。接下来是组装，先用缝合针收线头，再从同一个针目传到任意位置。短线头剪掉，再来身体。这是前面，这是后面。头这里有引拔线的痕迹，放中间。入针的位置大概是在这里，缝合的地方是头部倒数第二圈，这一圈十二针，对应这里的十二针，一针对应一针的缝合，先穿入头部，再从这针穿回去，然后下一针穿出来。紧，再回到刚刚的出来的针目，再穿回去，下一个针目穿出来，这就是缝合的方式。都是从上一个穿出来的针目，再把它穿回去，下一个针目穿出来。最后一针穿到第一针去，这里找个地方打结。
挑上面的这些线打结。穿回刚才出来的那个针目，传到任意位置藏线，可以多穿几次，各个方向都可以穿一下，这样子就比较不会脱线。头和身体缝合之后，先把眼睛给装上。眼睛是六毫米的螺旋款。先找到眼睛的位置，小男生间隔五个针目，从中间看上来，往右数两个，安装眼睛。往左数两个，安装眼睛，眼睛间隔五个针，然后装在第八行跟第九行之间。如果是小女生，一样把装在第八行和第九行之间。在这里，先做一个记号。在中间的位置，中间穿开中间，然后眼睛的话，女生的眼睛我们把它间隔小一点，间隔四个针目就可以了，大概是在这个位置。中间线一、二，眼睛要装在这里，可以用剪刀把针目先弄松一点。比较好装进去，这是螺旋状的，直接塞。另外一边也是一样，间隔两个针目。要把它撑开一点，然后直接把它塞进去，大概就是这样。这是小女生。这是小男生，接下来缝合耳朵，看一下方向，这个方向是正面，所以这个是他的右耳。缝在和眼睛一样的第八和第九行，从眼睛数六个针目，第六个针目下面入针，穿上来，从这个针目穿过去。再穿回同一个针目，穿回去入针的地方，再从这里最后一个针目穿过去，穿回同一个位置。
回到上面的这个针目，就是这两个针目来回的穿就可以了。然后这里挑这根线，打个结，穿回同一个针部，穿到任意位置，拉紧就可以了。这线头也可以把它收掉。右边的耳朵完成，另外一边的耳朵也是一样。这个是正面，缝在这个位置。从眼睛数六个针目从最下面的一个针目穿过，同一个针目穿回去上面，再穿过上面的针目，同一个针目再穿回下面。这里挑一根线，打个结，然后把它穿到刚才的那只耳朵的线头，同一个针目，穿出来，这短线头一样收掉。这两个比较短的这个线头，可以直接把它剪掉；比较长的这两条，把它打个结，剪得稍微短一点，把它塞进去头里面。耳朵就缝合好了。接下来是衣领，衣领就是要到后面去缝合直接跟上面的线头打结，然后把线头穿进身体里面，在这个衣领的这里找一个位置，穿到任意位置。
，线头剪掉。接下来就是粘女生的头发，反面朝外，先找到四条刘海，先对照一下位置。这个中心不要对准这个中心，可以往后放一点点，大概是这个样子。目的是让头顶看起来不要太平。这是两鬓，拿出大头针定位。后面的每一条就各自定位，不要看到头皮就可以了。等下还可以进行微调，先大概的定一个位置就可以。那个发条不要拉得太紧，松松的放下来就好。初步定位完之后，还剩下这么多的发条，这样的话就稍微调整一下后面的头发。八条还蛮多的，所以可以稍微覆盖到前一条。大家可以做自己想要做的造型。这个是普通长发披肩的样子。像这条可以把它拿起来，这条就定个位，这条就可以这样子覆盖下来，就不会那么死板，有一点隆起的感觉。这里也是一样的，中间的这一条下来定位，其他的两条稍微放在上面一点。前面刘海随便，看要怎样的刘海，要这样一边的也可以，或者是要往下也行。如果确定好位置以后，就可以开始粘了。只需要粘上面的三分之一就可以了。刘海的部分会用缝的
先把刘海给缝好，然后头顶上浇水。这里上浇水是让头顶更稳固一点，用这样的酒精浇水，用大头针去固定一下。接下来，把这些旁边的发条用胶水粘起来就可以了。胶水放发条的一半或三分之一的位置就可以了。可以用针来固定一下。这里我把女生的耳朵拆掉了，因为我觉得女生的长发没有耳朵会比较可爱。男生的短发还是需要有耳朵的，大家可以自己决定女生要不要耳朵。粘的时候，发条不要拉得太紧，就是让它松松的。有点蓬松感，这样子就可以了。这几条重叠的先放上面，底下的这些先粘一下。后面头发粘好后，就可以来缝刘海了。从这里穿进去，把线带到前面来，中分或者是旁分，就定位在这个地方，就是针要出来的地方。从下面穿上去，然后再穿回同一个针目大概选一个位置，把针从这边穿出来，穿进去这个发条，再穿回同一个洞眼，然后下一个针目。
，线头穿回到头顶。调一根线，打个结，穿回去任意位置，线头剪掉。女生的头发就是这样子。稍微整理一下，胶水先让它晾干固定一下，等一下再把这些大头针拿掉。接下来是男生头发的缝合，只有头顶这里会用点胶水，其他的全部都是缝合的。男生头发，短的部分共有九条，找出那九条，这九条是短的，这两条就是耳后的头发，这条跟这条，所以这些就是后脑勺的头发，把它放上来，跟女生头发一样，不要放在正中间。往后放一点，不要放正中间，可以往后放一点，像这样往后放一点，效果出来就会是这样子的。嗯、这个是耳后的头发，先把头顶给固定一下。大概是在这个这个中心点的往后两行，可以对比一下，短的头发是不是够长到这个位置？可以的话就 OK 了。头顶定位以后。找到耳后的那两条十一个辫子针的头发，刚刚是这样子勾，然后这样子引拔，引拔前一条就会是耳后的头发，就是十一个辫子针的那条，所以这前面的都是短的，也就是十个辫子针的那九条头发。先把这个耳后的定位一下。那这比较长的十二个辫子真的发条，一共勾了七条。那么这一条也会是耳后的十一个辫子真的发条。这两条定位了之后，这个后面的就可以先大概定位一下。然后，男生的后面头发就是这样子
大概就是像这样子，这里有三条，然后中间一个空位，然后这边再放五条，可以用你自己喜欢的方式放。所以这里放三条。大概是这样子。先把头顶的部分给粘起来，把前面刘海的几根，先把它拿起来。这是起一个固定作用和刚刚女生长发的缝合方式一样，就是只需要缝最底下的位置就可以了。从这一条耳后的开始缝。这、就是穿进去。穿回去同一个位置，穿到下一个发条的位置如果觉得不好看，可以再拉出来，再调整一下位置。嗯、这头发往下一点比较好看。要跟这里的鬓角对齐，它是在耳朵平行的，所以这个耳朵平行的位置在这
，我们一样把它穿到最上面去。这里是要戴毕业帽的位置，把它穿到这里来。这里挑一根线打结，剪到就可以了。这就是小男生的头发。接下来缝合毕业帽，我自己是会把它缝在稍微偏一点的地方，要缝在正中也可以，但我觉得好像偏一点比较好看，大概是这样子。小男生的话也是一样，放偏一点的位置大概是这样子，就从这里入针。从这里入针之后，直接穿到这个角落，对应的这个地方出来。毕业帽只要缝四个角落就可以了，直接从这里穿出来。穿进毕业帽底部，穿进另外一个针目，穿回同一个地方，穿到下一个角落对应的位置，大概是在这里。这里也是一样穿进去，穿回同一个位置，对应角落的地方。把它穿回开始的这个针目，然后直接在这里挑根线打一个结，然后穿进去。穿到任意位置，可以穿到身体的后面
担心脱线的话，可以再穿到别的位置，然后再从同一个针目再穿到其他的地方。最后用其他颜色的线，剪一段十五 cm 的线头，穿过衣领的中间位置。来打个蝴蝶结，打个结，左边这一条把它弯曲，转过来，右边的这条从上往下。塞进后面的这个洞里面，再来调整一下就可以了。太长的部分剪掉，再取一段相同颜色的线。从毕业帽的角落这个地方，从下往上穿入，然后把这个线勾过来，再把这两条线勾过去。太长的部分剪掉，眉毛就取一股线，然后在眼睛的上两个针目，绣在这里。用头发同样颜色的线，取一股，旁边穿入，眼睛的上两个格子，就从这里，眼头上来，这里一直缝到这个位置。从这里穿出来，眼尾隔一针的地方往上，穿到隔壁这个眼睛，眼头的上面这个部分，对应的位置。眼尾隔一针的位置穿进去，把线穿回同一个地方，调整一下松紧。
确定之后，可以用胶水沾一点在缝合针上面。涂一点点在眉毛的部分，粘好之后，这个线头就可以打个结。剪短一点，塞进去就可以这个毕业娃娃的教程就到这里结束了。如果要短发的女生的话，就是这些发条的辫子针，起少一点就可以，就不要起那么多的辫子针。谢谢大家的观看，不明白的地方可以留言询问哦。那我们下次再见喽。